ആകാശവാണി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വിജയവാണി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ സഹായി ഫിസിക്സിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തേടത്ത് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പ്രദീപ് കുമാർ കെ വി ഇന്ന് നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി ഊർജ്ജതന്ത്രം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായി എഴുതി ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാം എന്നും ഒരു ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ മാതൃകയും ചർച്ച ചെയ്യാം ഊർജ്ജതന്ത്രം പാഠപുസ്തകം പല ആവർത്തി നന്നായി വായിച്ചാൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല ഫിസിക്സിന്റെ എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ ആകെ സ്കോർ നാൽപ്പത് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ചോദ്യപേപ്പറിൽ ആകെ അൻപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു സ്കോറിൻ്റെതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി ആറു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്കോർ വീതമാണ് അവയിലും ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി ഓരോന്നിനും മൂന്ന് സ്കോർ വീതമാണ് നാല് സ്കോറിൻ്റെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അവയിലും ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് കൂടാതെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം സമാശ്വാസ സമയമായി അതായത് കൂൾ ഓഫ് ടൈമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും എത്ര സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നോക്കാം തരംഗചലനം അതായത് വേവ് മോഷ്യൻ ഏഴ് സ്കോർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഏഴ് സ്കോർ വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആറ് സ്കോർ പവർ പ്രേഷണവും വിതരണവും പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആറ് സ്കോർ താപം ഹീറ്റ് ഏഴ് സ്കോർ പ്രകാശവർണ്ണങ്ങൾ അതായത് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏഴ് സ്കോർ ഇലക്ട്രോണിക്സും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി നാല് സ്കോർ ഊർജ്ജ പരിപാലനം എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആറ് സ്കോറാണ് ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക പരസ്പരം ബന്ധമുള്ള രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആശയത്തോട് അതേ ബന്ധമുള്ള ആശയം കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഉദാഹരണം എൽ പി ജി ബ്യൂട്ടൈൻ ആണെങ്കിൽ സി എൻ ജി ഡാഷ് എൽ പി ജിയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ അതായത് സി എൻ ജിയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതേണ്ടത് അത് മീഥൈൻ ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തുക തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് സമാന സ്വഭാവമുള്ള ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിൽ പെടാത്തത് ഏതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് എന്നും വ്യക്തമാക്കണം ഉദാഹരണം ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ നീല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മഞ്ഞയാണ് ബാക്കിയുള്ളവ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണല്ലോ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം പരിശോധിച്ച് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം തിരുത്തി പ്രസ്താവന ശരിയാക്കി എഴുതണം ഉദാഹരണം ആവർത്തന പ്രതിപദനത്തിൻ്റെ ഫലമായി തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന മുഴക്കമാണ് പ്രതിധ്വനി ഇതിൽ പ്രതിധ്വനി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം അനുരണനം എന്നാണ് മറ്റൊരു രീതിയാണ് പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലധികമോ കോളങ്ങളുള്ള പട്ടിക നൽകി വിട്ട ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യരീതിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ നൽകി തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയോ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യൽ പ്രിസത്തിലൂടെയുള്ള അപവർത്തനം വർണ്ണങ്ങളുടെ പുനഃസംയോജനം ഫ്ലൂറസൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഘടന എ സി ജനറേറ്റർ ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ ഘടന വൈദ്യുത പവർ പ്രേഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണ സർക്കീറ്റ് പ്രകാശരശ്മി ജലഗണികയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് റിവേഴ്സ് ബയസ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ സർക്യൂട്ടുകൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ എന്നത് കേവലം ഓർമ്മ പരിശോധന മാത്രമല്ല അതിലുപരി ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലെ ആശയങ്ങൾ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും അപഗ്രഥിക്കുവാനും തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുകളെ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയുള്ളതാണ് അതിനാൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ മാതൃക പരിശോധിക്കാം ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വിഷയം സമയം ആകെ സ്കോർ മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക ഒരു സ്കോർ വീതം ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന്
മഴവില്ലിൻ്റെ പുറം വക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറം ഏത് ഉത്തരം ചുവപ്പാണെന്നറിയാമല്ലോ ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തി കാരണമെഴുതുക മെഗാഫോൺ ഹോണുകൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഇവയിൽ ഉത്തരം ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളവ ആവർത്തന പ്രതിപദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ് ചോദ്യം നമ്പർ നാല് നീലപ്രകാശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ളിൽ ഏത് വാതകമാണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ സോഡിയം ബാഷ്പം നിറച്ചാൽ മഞ്ഞയും നിയോൺ നിറച്ചാൽ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പും ക്ലോറിൻ നിറച്ചാൽ പച്ചയും നൈട്രജൻ നിറച്ചാൽ ചുവപ്പും പ്രകാശമുണ്ടാകും എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ചോദ്യം നമ്പർ അഞ്ച് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ത് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൽ ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജമായാണ് മാറുന്നത് ഡയഫ്രം സ്ഥിരകാന്തം വോയിസ് കോയിൽ എന്നിവയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഡയഫ്രത്തിൽ ശബ്ദം തട്ടുമ്പോൾ അത് കമ്പനം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം കമ്പനം ചെയ്യുന്ന വോയിസ് കോയിൽ കാന്തിക വലരേഖകളെ വിച്ഛേദിച്ച് അതിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുകയുമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക ഓരോന്നിനും രണ്ട് സ്കോർ വീതമാണ് ചോദ്യം ആറ് വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദവേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർദ്രത സാന്ദ്രത അന്തരീക്ഷ താപനില കാറ്റ് എന്നിവയാണ് അവ ചോദ്യം നമ്പർ ഏഴ് ഒരു ഗാൽവിനോസ്കോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സോളിനോയിഡിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു കാന്തം ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗാൽവിനോമീറ്ററിലെ സൂചി വിഭ്രംശിക്കുന്നു എ ഗാൽവിനോമീറ്ററിലെ സൂചി ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ത് ബി ഈ പ്രതിഭാസം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എയുടെ ഉത്തരം കമ്പിച്ചുരുളിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നും ബിയുടെ ഉത്തരം ഈ പ്രതിഭാസം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നുമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പ്രസ്താവന തന്ന് അതിന് പിരിവുകളായിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ പിരിവുകൾ ഉണ്ടാകാം ചോദ്യം നമ്പർ എട്ട് ഇതൊരു ഗണിത പ്രശ്നമാണ് അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി രണ്ട് മണിക്കൂറും നൂറ് വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ബൾബ് പത്ത് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ആകെ ചെലവാകുന്ന വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കുക ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ചെലവാക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജം സമം അഞ്ഞൂറ് ഗുണം രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം സമം ആയിരം ബൈ ആയിരം സമം ഒരു യൂണിറ്റ് ബൾബ് ചെലവഴിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജവും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താം ഒരു യൂണിറ്റാണ് ലഭിക്കുക അങ്ങനെ ആകെ ചെലവാകുന്ന വൈദ്യുതോർജം രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പൂരിപ്പിക്കുക ഇതിന് രണ്ട് പിരിവുകളുണ്ട് എ ചുവപ്പ് പ്ലസ് പച്ച സമം ഡാഷ് ബി മഞ്ഞ പ്ലസ് ഡാഷ് സമം ധവളപ്രകാശം എയുടെ ഉത്തരം ചുവപ്പ് പ്ലസ് പച്ച സമം മഞ്ഞ അതായത് രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്ന് ദ്വിതീയ വർണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു ബി മഞ്ഞ പ്ലസ് നീല സമം ധവളപ്രകാശം മഞ്ഞയും നീലയും പൂരക വർണ്ണങ്ങളാണെന്നറിയാമല്ലോ ചോദ്യം നമ്പർ പത്ത് പൂർണ്ണ ജ്വലനവും ഭാഗിക ജ്വലനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇന്ധനങ്ങൾ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് താപവും പ്രകാശവും അതോടൊപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നീരാവിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനം എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ കൂടുതൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കരിയും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നത് ജ്വലനമാണ് ഭാഗിക ജ്വലനം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക ഓരോന്നിനും മൂന്ന് സ്കോർ വീതമാണ് ചോദ്യം പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഡബ്ല്യു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വി എന്നിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് എ സി നൽകുന്നു എ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കണക്കാക്കുക ഇതിന് ഒരു സ്കോറാണ് ബി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക ഇതിനും ഒരു സ്കോറാണ് സി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിക്ക് നൽകുന്ന വോൾട്ടത നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വി ആയാൽ പവർ എത്രയാകും ഇതിനും ഒരു സ്കോറാണ് എയുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പി ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്ന സമവാക്യം അറിയാമല്ലോ അതിനാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി ആയിരിക്കും അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സമം രണ്ട് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ബിയുടെ ഉത്തരം ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രതിരോധം ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ സമം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ രണ്ട് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓം ആയിരിക്കും വോൾട്ടത നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വോൾട്ടായി കുറഞ്ഞാൽ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന സമവാക്യം
ഉത്തരം എ വൈദ്യുത തപനോപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വൈദ്യുത ഹീറ്റർ സോൾഡറിംഗ് അയൺ വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇമേഴ്സൺ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവ ബി ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ചുട്ടുപഴുത്ത് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ചോദ്യം പതിമൂന്ന് ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ചിത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ഇനി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആർമേച്ചർ സ്ലിപ്പറിങ്ങുകൾ ഫീൽഡ് കാന്തങ്ങൾ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമല്ലോ ചോദ്യം പതിനാല് ബാഷ്പനവും ബാഷ്പീകരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യം പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഡിഗ്രിയിലുള്ള രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഐസ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലുള്ള രണ്ട് കിലോഗ്രാം ജലമാകാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട താപം കണക്കാക്കുക എം സി തിറ്റ ഉപയോഗിച്ച് മൈനസ് നാല് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ജലം പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഐസ് ആകാൻ ആവശ്യമായ താപം കണക്കാക്കുക തുടർന്ന് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഐസ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലുള്ള ജലമാകാൻ ആവശ്യമായ താപം എം എൽ എഫ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുക തുടർന്ന് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലുള്ള ജലം നൂറ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ജലമാകാൻ ആവശ്യമായ താപം എം സി തീറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുക തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ ആകെ തുക കണ്ടെത്തിയാൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക നാല് സ്കോർ വീതം ചോദ്യം പതിനാറ് പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഒരു ഹാളിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് മുഴക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു ഇത്തരം മുഴക്കം എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് കാരണമെന്ത് ബി ഹാളുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം വ്യക്തമായി ശ്രവിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ് സി ഹാളുകളിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമായി ശ്രവിക്കേണ്ടതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം നമ്പർ പതിനേഴ് ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപകരണങ്ങൾ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നാല് പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതുക ചോദ്യം നമ്പർ പതിനെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഓരോന്നും ഏത് വികരണത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക എ ഓസോൺ പാളികളാൽ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബി എല്ലുകളുടെ ക്ഷതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സി വെയിലിൻ്റെ ചൂടിന് കാരണമാകുന്നു ഡി റഡാർ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചോദ്യം നമ്പർ പത്തൊമ്പത് ആധുനിക ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ ഒന്നാണല്ലോ നാനോ ടെക്നോളജി എ നാനോ ടെക്നോളജി എന്നാൽ എന്താണ് ബി നാനോ ടെക്നോളജിക്ക് വിശാല സാധ്യത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്ത് സവിശേഷതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എ ഒരു നാനോമീറ്റർ മുതൽ നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ വലുപ്പമുള്ള കണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപകരണ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി ബി പദാർത്ഥങ്ങളെ നാനോ വലുപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രതല പരപ്പളവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു എന്ന സവിശേഷതയാണ് നാനോ ടെക്നോളജിക്ക് വിശാല സാധ്യത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചത് തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തേടത്ത് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പ്രദീപ് കുമാർ കെ വി വിജയവാണി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ സഹായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സമാപിച്ചു